আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারো নতুন একটি এপিসোড আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে যে মডেলটি নিয়েছি তো এই মডেলের পরনে যে শার্টটি রয়েছে এই শার্টটিকে আমরা প্যাটার্ন দিয়ে নতুন করে ডিজাইন করব এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি একটি প্যাটার্ন নিয়েছি তো আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে এরকম প্যাটার্ন আমরা কোথায় পাবো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনি যদি গুগলে প্যাটার্ন লিখে সার্চ করেন তাহলে এরকম অসংখ্য প্যাটার্ন আপনার সামনে ওপেন হয়ে যাবে আপনার পছন্দ মতো প্যাটার্ন গুলি আপনি ওখান থেকে ডাউনলোড করে তারপর কিন্তু আপনি ফটোশপ ইউজ করতে পারেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা ক্যানভাসের মধ্যে এখানে মডেলে পরনে যে শার্টটি আছে এই শার্টের ভিতরে কিন্তু অনেকগুলি পার্ট আছে তো এই পার্ট গুলিকে আমাদের প্রথমে আলাদা করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি শোল্ডার পার্ট রয়েছে তারপর এদিক দিয়ে স্লিপ রয়েছে এটি এদিক দিয়ে আরেকটি স্লিপ রয়েছে তারপর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হলো ফ্রন্ট পার্ট তারপর আবার এদিকে দেখতে পাচ্ছি এটার একটি কলার রয়েছে তো এই যে ফ্রন্ট পার্টের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু দুটি প্লেট রয়েছে একটি হলো বক্স প্লেট একটি হলো বটম প্লেট তো বটম প্লেটটিকে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে না এখানে দেখা যাচ্ছে শুধু বক্স প্লেটটিকে তো এই প্লেট গুলোকে আমাদের আলাদা করতে হবে এই পার্স গুলোকে আমাদের আলাদা করতে হবে তো আলাদা করার জন্য আমরা প্যান্টুল দিয়ে এইগুলোকে আলাদা আলাদা ভাবে সিলেকশন করে আমরা আলাদা আলাদা লেয়ার করে নেব তো এই লেয়ার গুলি কিভাবে করতে হবে তারপর এই ডিজাইনটি কিভাবে করতে হবে আমি বিস্তারিত বিষয়টুকু আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো প্রথম আমি এখান থেকে প্যান্টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি প্যান্টুল সিলেক্ট করে নেওয়ার পর প্যান্টুল দ্বারা আমি কিন্তু এই পার্স গুলিকে বা এই পার্ট গুলিকে আমি আলাদা করব তো আলাদা করার জন্য ধরুন আমি প্রথমে এখানে শোল্ডারটিকে আলাদা করে নিচ্ছি এবার এই শোল্ডারটিকে আমি প্যান্টুল দ্বারা এভাবে সিলেকশন করব তো এটাকে আমি এভাবে সিলেকশন করে নিচ্ছি এই অংশটুকু আমার সিলেকশন হয়ে গেছে তো শোল্ডারের আরেকটু অংশ কিন্তু আমরা এবার এই পাশে লেফট সাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এই অংশটুকু আমরা এভাবে সিলেকশন করে নেব এভাবে আমরা প্যান্টোর দ্বারা মার্ক করে নেব এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার দু পাশের শোল্ডার দিয়ে কিন্তু মার্ক করা হয়ে গেছে এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটনে প্রেস করে দিলাম এন্টার বাটনে প্রেস করার পর এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সিলেকশন অবস্থায় রয়েছে তো এটা আমরা ডুপ্লিকেট একটি কপি করে নেব ডুপ্লিকেট একটি লেয়ার করে নেব এটা করার জন্য আমরা কিন্তু কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করতে পারি কিবোর্ডের কন্ট্রোল যে বাটনে প্রেস করার পর আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি শোল্ডারের অংশটুকু কিন্তু এখানে কপি হয়ে গেছে ধরুন এবার যদি আমি এটার চোখ আইকনটিকে হাইট করে দিই তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে শোল্ডারের যে দুই পাশের অংশটুকু ছিল এই অংশটুকু কিন্তু এখানে আমরা ডুপ্লিকেট একটি লেয়ার করেছি তো এখন বাকি অংশটুকু আমরা এইভাবে পার্ট বাই পার্ট গুলিকে আলাদা করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটুকু আমি মার করার পর এখন কিন্তু সিলেকশন করেছি সিলেকশন করার পর আপনারা লেয়ার প্যানেলে যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু আমি যে এর আগে শোল্ডারটিকে কপি করেছিলাম এই লেয়ারে কিন্তু আমার মার্ক করা আছে এই লেয়ারে মার্ক থাকলে হবে না এখন আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করতে হবে তো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে কলারটি কিন্তু সিলেকশন অবস্থায় রয়েছে তো এই কলারের অংশটুকু আমরা ডুপ্লিকেট আর একটি লেয়ার করবো এটা করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে যে বাটনে প্রেস করুন তাহলে এটার আরেকটি কপি হয়ে গেছে তো এখন আমরা এই পাশের স্লিপটাকে কপি করব দেখতে পাচ্ছেন এই পাশের স্লিপটাকে আমরা এভাবে প্যান্টুল দ্বারা সিলেকশন করে তো ধরুন এবার আমরা প্রথমেই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে সিলেক্ট করে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিয়ে আসুন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর এবার এই স্লিপটাকে আমরা মার করব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমাদের সম্পূর্ণ পাঠগুলি আলাদা আলাদা হয়ে গেছে এবং আলাদা আলাদা লেয়ার আমরা করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো সবগুলো লেয়ার আমাদের আলাদা আলাদা হয়ে গেছে তো এখন আমরা প্যাটার্ন থেকে নিয়ে ডিজাইন থেকে করব তো প্রথমে আমরা টপ লেয়ারে মার্ক করে দিলাম টপ লেয়ারে এবার ক্লিক করে দিন টপ লেয়ারে ক্লিক করার পর এবার আমরা প্যাটার্ন থেকে নিয়ে আসব দেখতে পাচ্ছেন এই ক্যানভাসে কিন্তু আমার প্যাটার্ন তো প্যাটার্ন থেকে নেওয়ার জন্য এখান থেকে মুফটুল আমরা সিলেক্ট করে নিচ্ছি মুফটুল দ্বারা ধরে এই প্যাটার্ন থেকে আমরা অন্য ক্যানভাসে নিয়ে যাব এবার মুফটুল দ্বারা এটাকে ধরে আমরা এই ক্যানভাসে নিলাম এই ক্যানভাসে নেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু সম্পূর্ণই হয়ে গেছে তো এটাকে
তো ট্রান্সফর্ম করার পর এবার এটাকে আমরা বসিয়ে দেব সোল্ডারে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সোল্ডারটা কিন্তু আমার এখানে তো সোল্ডারটি কিন্তু দুপাশে আমাদের রয়েছে তো এটাকে আমরা আর একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছি এবার এভাবে একটু ঘুরিয়ে দিলাম এভাবে একটু ঘুরিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখন লেয়ার প্যানেলে চলে আসুন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টপ লেয়ারে কিন্তু প্যাটার্নটি রয়েছে এবার এই টপ লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করুন টপ লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্লিপিং মাস্ক এবার এই ক্লিপিং মাস্কে ক্লিক করে দিন ক্লিপিং মাস্কে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু এই অংশটুকু সোল্ডারের মধ্যে বসে গেছে তো বসার পর এটার ব্ল্যান্ডিং মোড আমরা দেখতে পাচ্ছি নর্মাল দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টপ লেয়ারের এটার ব্ল্যান্ডিং মোড দেওয়া আছে নর্মাল তো সবগুলি ব্ল্যান্ডিং মোডকে আমরা চেঞ্জ করে এটাকে কালার করে দেব এবার এই নর্মালে ক্লিক করুন তারপর এখান থেকে নিচে দেখতে পাচ্ছেন কালার এবার আমরা কালারে ক্লিক করে দিলাম কালারে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু একটি ভিন্ন কালার হয়ে গেছে তো এবার তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেয়ারটি কিন্তু এই লেয়ারটি কিন্তু এটা কিন্তু মাস্ক হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেয়ারটি কিন্তু মাস্ক হয়ে গেছে তো এখন আমরা এর নিচের এই পরের লেয়ারে মার করব এবার মাউস দ্বারা এই নিচের লেয়ারে ক্লিক করে দিন এই লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা প্যাটার্নটিকে আবারও নেব এখান থেকে প্যাটার্নটিকে আমরা আবারও নিলাম নেওয়ার পর আমরা এটাকেও আবারও একটু রিসাইজ করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে আমরা একটু রিসাইজ করে নিলাম রিসাইজ করে নেওয়ার পর এখন সম্ভবত এটা কলারে বসে যাবে তো এটাকে আমরা এভাবে হরিজেন্টাল করলাম প্রেস এন্টার এন্টার বাটনে প্রেস করার পর কলারটি কোন বরাবর রয়েছে এই বরাবর রয়েছে হ্যাঁ তো এখন আমরা এই লেয়ারে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন এই লেয়ারে আমরা মাউসে রাইট ক্লিক করে এটাকে আমরা আবারও ক্লিপিং মাস্ক করে দেব ক্লিপিং মাস্ক এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু কলারের মধ্যে বসে গেছে তো এটাকেও আমরা এই ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি নর্মালে ক্লিক করে এটাকেও কালার করে দিন তারপর আমরা এবার এই লেয়ারে মার্ক করব দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের আর একটি লেয়ার রয়েছে এবার এই লেয়ারে ক্লিক করুন এই লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে প্যাটার্নটিকে আবারও নিচ্ছি নেওয়ার পর এই প্যাটার্নটিকেও আমরা একটু রিসাইজ করে দেব তো সম্ভবত এবার এই স্লিপের মধ্যে এটা বসে যাবে তো এটাকে আমরা একটু রিসাইজ করে নিচ্ছি কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে ট্রান্সফর্ম করে কিবোর্ডের শিফট এবং অল্ট বাটন সেপে ধরে মাউস ড্যাক করে প্রেস এন্টার এবার এই স্লিপের মধ্যে সম্ভবত এটা বসবে কন্ট্রোল এন্টার দিয়ে এটাকে আমরা এভাবে একটু মুভ করে দিলাম প্রেস এন্টার তারপরে এবার আমরা এই লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করে এটাকেও আমরা ক্লিপিং মাস্ক করে দেব তারপর এটার ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে আমরা চেঞ্জ করে দিচ্ছি এখানে নর্মালে ক্লিক করে কালার করে দিচ্ছি এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আমরা পার্ট বাই পার্ট এভাবে আমরা করে আসছি তো এখন আমরা তারপরে নিচের লেয়ারে এভাবে আমরা ক্লিক করে দেব এভাবে ক্লিক করার পর আমরা আবারও এখান থেকে প্যাটার্ন টিকে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমরা এটাকে একটু রিসাইজ করব কন্ট্রোল টি তারপর শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এভাবে একটু ছোট করে নিন ছোট করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু এটা এই স্লিপের মধ্যে বসে যাবে তো এটাকে আমরা একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি এইভাবে একটু ঘুরিয়ে নিচ্ছি প্রেস এন্টার তারপর এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করে এটাকে আমরা ক্লিপিং মাস্ক করে দেব তারপর এটার ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব নর্মালে ক্লিক করে কালার করে দেব দেখতে পাচ্ছেন তো এইভাবে পার্ট বাই পার্ট গুলি আমরা চেঞ্জ করে আসবো তারপর আমরা তারপরের নিচে লেয়ারে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে আবারও প্যাটার্ন টেকে নেব এখান থেকে আমরা আবারও প্যাটার্ন টেকে নিলাম নেওয়ার পর প্রথমেই এটাকে আমরা রিসাইজ করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করার পর এটাকে আমরা এখানে রাখলাম এটাকে সম্পূর্ণরূপে এইভাবে ঘুরিয়ে দেব এটা সম্ভবত প্লেটের মধ্যে বসবে তারপর এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করে লেয়ারে মাউসে রাইট ক্লিক করে ক্লিপিং মাস্ক ক্লিপিং মাস্ক করার পর আমরা এটার ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে চেঞ্জ করে দেব এটার ব্ল্যান্ডিং মোড করে দেব আমরা কালার তারপর আমরা আবার তারপরের লেয়ারে ক্লিক করে দেব দেখতে পাচ্ছেন এবার সম্ভবত আমাদের ফিনিশিং লেয়ারে চলে আসছে এটাই হলো শেষ লেয়ার এবার এই লেয়ারে ক্লিক করে দিন এই লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা প্যাটার্ন থেকে এখান থেকে নেব প্যাটার্ন থেকে নেওয়ার পর এবার সম্পূর্ণ ফ্রন্ট সাইটে আমরা এটাকে বসিয়ে দেব একটু ছোট করে নিচ্ছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে ট্রান্সফর্ম করে মাউস ড্র্যাক করে কিবোর্ডের অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্র্যাক করে এবার এটাকে আমরা সম্পূর্ণ শার্টের মধ্যে রাখার চেষ্টা করব। প্রেস এন্টার তারপর এখানে মাউসে রাইট ক্লিক এবং ক্লিপিং মাস্ক ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস্ক আমরা এটার ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে চেঞ্জ করে কালার করে দিচ্ছি 
দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু এই শার্টটি পরিবর্তন হয়ে গেছে দেখুন এখন মনে হচ্ছে আসলে জানুয়ারি শার্ট তবে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু কাজটি তারা হরা করে করেছিলাম সেজন্যই কিন্তু এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে জয়েন্টগুলোর মধ্যে কিন্তু একটু ফাঁকা জোকা রয়েছে তো এই কাজটিকে আমি নিখুঁতভাবে করতে পারতাম তো আসলে সময় স্বল্পতার কারণে এবং আপনাদের জন্য যেহেতু ভিডিও তৈরি করছি সেই ক্ষেত্রে আমার কিন্তু একটু তাড়াহুড়া হয়ে গেছে যার ফলে বিষয়টি আমি নিখুঁতভাবে করতে পারিনি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দেবেন আর যদি সম্ভব হয় আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন 